السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم خصتنا خديجة فصلية الشيخ حامد دوي الباب تلعاش فاطمة كل الوش كل الوش رجع الحق لأصحابه أخويا ياسر ياسر أخويا رجع بس صاحبي ما رجع فاطمة طبها مرض أخويا المهم أنت طلعت منها ياسر أخويا أنا طبني مرض تعرفين منو خلصني فاطمة منو ياسر صاحبي مهند فاطمة ياهو قال لك ياسر الشيخ حامد قال صاحبك شهد إلك وقال الصاير وياكم بالبستان فاطمة شين هي أخويا صدق ياسر أي والله فاطمة شمالك ضايج خلقك ياسر سول في حا- سولف لي حامد سالفة أخوي أنا جبان وما أنفع للصحبة فاطمة سولف لي سولف لي شقلك ياسر قال لي شيخ حامد السلام عليكم ياسر عليكم السلام شيخ حامد ياسر أريد أن أحكي لك سالفة وأباطها أنت ياسر شلون شلون ما فهمت شيخ حامد اسمعني بويا أكو شاب عنده أكثر من أربعين صديق يوميا مسيرين للوظيفة من العشاء لنص الليل سوالف وهزليات وضحك وشقة وياكلون ويشربون وكل براس الشاب وكل أمثالهم ينتقصون به الشيوخ المعدلة ومن أهل قبل والمعدان وأهل العقل وأبو الشاب شيخ وقب وعاقب ومعروف جزع من هاي السالفة يوم من الأيام اختضب ابنه وسأل أبويا شو تقول له نجرب ربعك دول قال له قبل ابنه قبل ابنه واتفقوا على تجربة الجماعة على العادة سيروا مثل ناقوط الحب ولما اجى اخر واحد شربوا الشاي صاحبهم سوى روحه كلش ضايج ومهموم ما يسولف وصافا سألوها اخوي ايش بيك قالهم والله اليوم الصبح تعبكت انا واخوي <تصفيق> هناك يم اخوالي بضيف وتهورنا وجبحنا واحد وقبل ساعة وقبل ساعة مات بالمستشفى واسا خابروا جايين فزاعة وانا تدعون ما عندي غير أبوي رجال شايب وأخوي الجماعة كلهم سكتوا وأخذوهم صفنا وقاموا كل واحد يطلع عذر ويملص أخيرا ظل و... ظل وحدة ظل وحدة ورجع لأبو وقال له ها أبوي شفت ربعك كم مرة قلت لك دولة مال ثريد وسؤاله وضحك ثاني يوم الشايب و... ودى طارج الصديق قديم شايل قبل عشر سنوات الصبح جاء صديق الشايب على فرس والتكفى والتفقى بظهره وبنت راكبة ورا أول ما وصل طفى من ظهر الفرس وشبك صاحبه وقال له ابشر أبو فلان إذا شغلة تنضرب أنا وتفكتي وفرسي في دولك وإذا شغلة فصل هاي بنتي وهاي فلوسي كلها جبتها تحت نعالك اتشكى منه والتفت لابنه قال له أبوي أنا عندي بس هذا الصديق كم واحد ربعك الشبدة ومثله الشايف ظل مهبط ربط راسه ومستحي وطلب السماح وجاب اذنه الشاهد المواقف تفضح كثير من الاصدقاء المعاشرة وعلى الانسان اللي يعتر ويختار الصديق اللي ينصحه ويستره ويحبه في الله ولا يخذله اذا تأزمت الامور او يقاطع لمجرد موقف بسيط او كلمة عادية الشاهد من القصة بويا مهند صاحبك اصيل مثل ابو الفرس اما انت بويا مثل الاربعين صاحب الشردو وعافوا صاحبهم بالضيج أنا تركت أتركك أتوح ولا أكتلك ولا أتورط بدمك لكن أنت صاحب خاين للزاد والعشرة ياسر مهند صاحبي وأخوي الشيخ حامد لا تكمل أبويا صاحبك وأخوك كونك ابن أبوك توقف وتدافع عن قاعك القاعة تريد سباع ما تنزل راسها ولا تنطي قاعها وأنت شبد الجمال أترخص هسه أخلي زلم أتردك لأهلك سالم باكر قعدتنا قعدتنا أنا الماء أردها أردنها تصير سنينة ومن طلعتك ويفض كل شي ياسر مشكور شي لكن أنا مو جبان الشيخ حامد فكر كلامي وتذكره أخذوا الأهلة سالم تردوه فهمتوا حاضر شي أم مهند يما خديجة بعد روح شلون ترضيها يطلقش خاب يما ضناج ياخذوا خديجة لا تخافين عليهم عمامهم وأهلهم أم مهند ما يردون خبر <تصفيق> خديجة باكر فضة تجي أم هند الله كريم يما صبري خديجة صابري صابري يما أقوم أن أصلي بلكة الله يجازيني جاء أنا ظلمت وتالي إن وخذ ضناي فضة زهرة ناجحة ما سمع وين حامد زهرة طلع ناجحة شيخة طلبك لا تبديني فضة قولي ناجحة لا تطلقين خديجة خطية ظناها ببطنها والثاني بحضنها وانتي مرة بتشوف ما ترضين الباطلة فضة جاء اتطلقني جاء اتطلقي انتي ناجحة اتطلق انا ما عندي اولاد ابدا لهني 
زهب لا يوم وسين هني وقد خويا يحب هنو ناجحة حامل فضل رفعت العصا وتأشر على ناجحة هي القاعة المصخ... المصخة الصخمة حامل زهب اي حامل وانا اليوم اقول لاخوي يا بد خديجة ها انتي لو تهجمين بيتي لو ما ترضين عليه فضل سمعي بت يا بنت بطني قالوا بالعرب قبل لا ي... قبل يصلحك واحد اولاد بطنك عدو الك انتي طلعتي زهبة مو عدو انا اقول ان الحق جاء انتي سن... سنين خليتينا ساكتين الله يرضاها تاخذين الاولاد من امهم كل على مود كسبين ظهر خديجة فضل ناجحة اخذيها من قدامي لا ابتلي بيها وانتي حضري نفسك تجيبين جدة فحصك كونك محامل وتشذبين ناجحة امشي زهبة خيبة سويتي انتي تجيبين جدة للبيت زهبة خليها تجيبها ناجحة ولج رحت بيها زهبة ما يصير بشي هدع ربك بركت يرحم بحالك خايبة ظنة يشيلك احسن ما وحدك ناجحة بويا شلون بيا كله من وراك شيخ حامد عمي امي تريدني اطلق خديجة وانا ما عندي غيرها غيرك امي تسمع كلامك انت اخو ابوي بويا حامد سنين ما دخلت بيتكم حتى اخوك ما راضي عن تصرفات نهب الفلح وامك راضية ام كيف شيخ حامد ما اعرف شو لك عمي اريد انحل خليها امك علي علي عصاتها تنكسر على ايدي شيخ حامد شو سوي عمي شنو شروط اهل مرتك شيخ حامد قاع عمي وقعدة زلم وعرس وبيت سهلات قاع امك العصبية العصية شيخ حامد عمي امي قالت اذا ابدها ما ترضى عني اقول لك بويا السؤال انت بقصر يا امك الشيخ حامد لا عمي تريد عيوني انطيها الها ما دامك ما مأذيها وراضية لا تطاوعها على الظلم وتطلق بنت العالم وتاخذ ظناها انا صرف ويا امك شيخ حامد عم الله كريم عمي مهند الشيخ رد ولا خبر عن خديجة الشيخ لا عمي خلي اختك تصبر مهند الله كريم الشيخ اقول لك بويا انت شو وقت تتزوج مهند الله كريم عمي الشيخ انا شفت اخت الشيخ حامد معدلة مهند ما أريدها عمي أضوجا من أهلها شيخ بويا لا تعلم قلبك على الحقد مهند الله كريم عمي أترخص الشيخ قول شو بدت خايب أخطب لك أخت الشيخ وعقله وعقلك أضحك مهند عمي رحمة روح أبوك انسى السالفة لا تعيدها أشبد من أمي وخديجة تطلع أنت الشيخ جاء تبقى هيج مهند أبقى هيج ولا حد يجيب طابي أخت حامد ما أريدها شيخ ها الشيخ تعرفها انت مهند شايفها وما اريدها شيخ جا خوش خلصنا من سالفة الشوفة الشرعية اضحك مهند بويا شنو هي اشرد منكم احسن الشيخ اشرد بويا ما بدك لاهلك واضحك مهند طلعت من الشيخ عرفه سوالف امي هي قالت له على اخت حامد متأكد رحت قعدت يم الشط وهناك ياسر مهند قاعد وحدك مهند شايل يا سببي صاحبي واخوي مهند ضحكتني صاحبك واخوك الطريق الجابه خلي رجعك يا سب اسف مو قصدي اوعطك مهند مو قصدك تضحك علي وعلى نفسك اتفقت ويا اختك وشردت وخليتني بوجه حامد راحت اختي مو اختك فصليه طلعوها قدام عيني فضه تقول جيبوا الفصليه ومن دافعت عن اختي توقف بوجه العجوز وتقول لا تبادت قلت وليدي حرمتني من اختي سنه وما عف ما خليتها تحضر جنازة أبوي تحضر جنازة أبوي ياسر شالية شدت شهدت يا محمد وقلت السالفة صارت بالبستان ما كذبت وخليتها خليتها يكتني وأخذت ثارك تشهد لي ويطلعني مهند أنا مو ندل مثلك قلت الحق وخليك هيجي بالشنت الصويح بي ما أنسى شرد شردتك وأنا البقيت وحدي ياسر ما تسامحني محمد لا أعذرني يكون الجبح خفيف ويطيب وأنسى لكن جبحك غميج الخوة والصحبة اللي بيننا انتهت وخليها لهنا لا تشوفني وجهك بعد العتاب اللي بقلبي ما يكمل لو حشيت يا سبع عاتبة سمعك مهند فوق شينك قوات عينك قلت لك روح لا شوفني, شوفني وجهك لا تخليني اغلطك بالشط وابتلي بيك يا سبع كونك تكتني ولادي وجهك زادك بعد ما راح مهند كون الزاد غزر بيك ورجعت تركته ومشيت ورحت الشيخ حامد شيخ حامد هلا بخالة ولادي شلونك مهند بخير أريد منك طلب كون ما تفتني شيخ حامد آمر بويه مهند أخذ أختي وأولادها للكاظم مسموع واردهم شيخ حامد أخذهم وانت وصل هناك أريد أن توديني وياك أشغيل للإمام 
ما هند فين هي شيء خامل شيء وخيبتها عقالها وعيالها وعمامها وعزوتها وأهلها أنا أهلي مش قلب على قلب هذا عقالي أبيدك تأخذ الشيخ ببغداد وهناك أبيد أنه يم أهلي يلم أهلي يمي ويبد لي أختك والأولاد مهند بس هاي تدلل الله يلم شملكم أمك ما تقبل آخذهم شيخ حامد خديجة بحكمي مو بحكم أمي أخذها البغداد هناك أكو بيت بالكاظمية فارغ بيتي أخذ الأولاد وأمهم وبقيهم هناك ما تبدهم إلا أنا أدزلك طابش من الزلمة هذا صويحبي وأمين سبي مهند أنا قلت لك أسبوع هناك أبقى شي يقولون شبدت بأختي شبدت بأختي وأهلي شيخ حامد أنا أروح لأهلك وأخبرهم وأنت خلي خبر يم الشيخ وأنا شيخ أنا وديته البغداد وهناك بيتي وقاعدين لحد ما أجيب أختك أنا أجيكم أنت معدل ما تتوصى بعد مهند أنا أخبر أهلي وأروح تجي تشوف عيالك قبل لا يرحون شيخ حامد أنا أجيكم بس أفضل الشغلات اللي عندي مهند رجعت البيت البيت الشيخ حامد هذا رزن واللي يفكر في ما يحكي نهائيا ليش وداني البغداد شنو السبب نبقى هناك لما يدز لنا طابش ما اعرف لقيت امي قاعده وبحضنها ابن خديجه وخديجه تصلي مهند السلام عليكم قواك الله يمه مهند بعد روحي قواك الله وين شنت مهند يم الشيخ حامد راح اخذ شنو بغداد ام مهند انهزم يمه لا تقولينها خليهم ياخذون اولادها اولادهم لا تبلينا مهند يوم ما صدق كذب شمالك خذهن تزومهن وغيرهن جو ام مهند اي يوم ما اش وقت نمد ديرتنا مهند نمد اذا الشيخ حامد دزانا طارش خديجة خويا شيني صار ليش ما تقول كل شي كل شي شا جت تطي السالفة مثلنا قوط الحب مهند تقبل الله خويا خايفة تخزمين اولادج خديجة لا ما خافن الله وياي ويعرف انا انظلمت وانا دعيت الله يعوضني بيهم وبيك يا حزام ضهمي مهند بعد اخوك شاء الله باو علي وعوضك بزلمة معدل شيخ حامد قال اخذهم البغداد ببيتي لما يدز لنا طابش ارد بيكم خديجة ما يضليني مهند لا اخويا زلمة رايدك انتي واولادك خديجة حضرنا قرارنا ومهند خبر اهلي ودانا البغداد فضة ها رديت الشيخ حامد رديت يمه فضة شو وقت تطلق البومه الشيخ حامد مستعجله يمه فضة شني قصدك الشيخ حامد مو قصدي شي فضة انا انتظر الجده خديجه القاع الصح مو حامل فضة الشيخ حامد صدق يمه فضة يكونها تشذب اكسر ظهرها زهره يمه جتي جده فضة جيبي ناجحه زهره يمه الشيخ حامد تعالي وين يمه ليه صدق تحكين لو ضحكين علي زهرة ادعي ربك كون تطلع حامل خايب ومو انا كذبت على امي شيخ حامل صخم الله وجهك وضطي ناجحة زهرة اسكت انا احس حامل شيخ حامل روحي كون لا كذب لا علقك بلا علقك بلا زهرة وضع صدق اريدا هدية شيخ حامد اضحك تدلين بويا روحي ناجحة هاولك ما اطلع من غرفتي خايبة اطقني من وراك رب يكون حامل ولا اقع بلسان الشيخ زهرة تعي حامل حامل ناجحة شعدي شعدي شدي عليك شدي عليك وين تل وين تلقيني تبغيها فضة زهرة تكتلنا اضحك فضة جتي القاع الصخمة فحصيها الجدة هلا بعد امك شا انتي ناجحة ناجحة يانا يعني. الجدة رب وش كريم ما يبد عبده لو رفع ايده ناجحة مشكورة حجية فحصيني فحصتيني الجدة وانا ادعي ربي وفضة عيونها تراقب الجدة شنهي طولت شمالها الجدة البيت حامل ديرا باتشن عليها مبارك يما رب وش كريم وكرمك ناجحة ما اعرف شحكي قاعدة ابكي من فرحتي وكل هاي السنين انا الما اريد ان اجاهل ولا احب انه احب ان احد يقل لي عليه انظلمت الجدة بعد امك الله يعوضك بالولادات صالحين بولاد صالحين ويصيرون إلك ظهر زهرة كل الوش ناجحة كان أنا مو قتلك ناجحة بأخذتك وطوائفها فضة سمعي ولك لا تنسين نفسك واللي من وجهي أنا أريد أن أطلقها من حامد وأخلصها منه وهاي طلعت حامل بوياي مو مغفات على قلبي زهرة شمالها أمي ضاجة خلقها ناجحة تريد تخلص من عندي وأنا وخديجة بأي طريقة زهرة سكتي تعاي وراي خويا قال لك ناجحة حاملة حامل وين الهدية 
نادج حكونج على هدية هاي قلادة من أمي أنا ما أعزها عليك شيخ حامد لا أبويا أبديها هديتك أنا أجيبها وثقيلة زهرة شين هي شيخ حامد هاي شجتي جديدة الدنيا وربيها أضحك زهرة شين أخوي أريد هدية شيخ حامد من هالشارب تاخذيها بس الصبح علي باكر طايرين زهرة هلا بخوي ناجحة شيني وليش تتمرقصين فاضحك الشيخ عامل خليها ابوية ناجحة دير بالك على نفسك وعلى ضناك ناجحة ان شاء الله وخديجة بشرها الشيخ عامل خديجة انا اروح لها قعدة هنا زهرة شيني اخوية ناجحة نسمعك خد شيخ الشيخ عامل خديجة وديها لبغداد زهرة لبغداد الشيخ عامل وجع صوتك ناجحة سكتي اقول لك شيخ تبقى هناك لحد ما اجيب شيخ حامد انا ما اريد الاكسر ظهر خديجة بولادة اروح بالليل الها اشوفها تجن وياي زهرة اين اجي ناجحة من تروح لا اخذنا شيخ حامد اجي اجي بالليل لا تحجن شي سمعت انا ناجحة اعتبر ما سمعت شي مهند حضرت كل شي ام مهند اي امه اقول لك رجل اختك يجي يشوفها ام مهند اي خديجة تعالي خويا ها خويا ضايج خلقك خديجة لا ها لا ما بيا شي مهند انا اخوك احكي خديجة اخويا ليش ننهزم ما اروح انا اوقف بوجه فضة مهند بعد اخوك خلي رجلك يتصرف خديجة كان نبقى مهزومين مهند منو قال لك نرجع قال لك نرجع اخويا حضر قرارك رجلك يريد يشوفك خديجة يا اخويا نحضر بالقرار وندقت الباب ام مهند يما الباب روح شو افتح الباب مهند يما شيخ حامد فضل هلا بيك هلا شيخ حامد هلا بيك وياي اهلي مهند هلا بيهم تفضلوا زهرة أخوها مؤدب ما رفع عين عن القاع من دخلنا للبيت ما قعد يمنا ناجحة أي ولج زهرة وين عينك زهرة شفتي أخوها مؤدب ولا رفع عين ناجحة سكتي لا أخوك في دفنك أضحك زهرة شني إي شني غير أختي وأحكي لك ناجحة إي إي شيخ حامد يا هلا بخديجة شلونك <تصفيق> خديجة زينة زهرة وناجحة شيخ حامد شاجي انتي تشوفين هن خديجة لا كلكم اضحك بس هن عزيزات ناجحة بعد روحي زهرة شاي انتي هم عزيزة واضحك ناجحة بس ان هي عزيزة واضحك زهرة اولاد اخوي زهرة اولاد اخوي انتي شني ناجحة سكتي اقلج خديجة شاي ناجحة حامل خديجة صدق مبارك خير ناجحة الله يبارك بيج خير شيخ حامد سكت امبوية اقلج خديجة ابقي بغداد لحد ما اقلكم تردوا خديجة والحجية خي الشيخ حامد ما عليك بيها تلقوا توكلوا على الله هسه لا تتأخرون دير بالك على روحك وصحتك والولد ومصروفك شو وصلك في الضوين مرتك وديت من الزنا مغارش ما خذها أخوها وشابد بيها